小宝的英语教室 ，Welcome to my English studio。那上周呢，小宝老师帮大家复习了二十个元音，包括十二个单元音跟八个双元音。那这一周开始呢，咱们就要开始进行辅音的学习啦。呃，大家可以看到啊，今天呢是要学习两个辅音，因为辅音，呃，我希望大家依然记得，因为之前在教这个元音的时候，我就跟大家解释说明过，说为什么先教元音呢？其中有一个原因，就是因为元音它，我个人认为元音是这个音标学习里面最难的一个部分。那跟元音相比的话呢，辅音其实相对来说非常的简单。那呃。从今往后呢，小宝老师基本上会在，除非那个辅音特别特别的难，呃，否则的话呢，基本上都是以一课呃两个辅音的这么一个速度就往前走了。不过大家千万不要有负担，你们听完我今天的课之后呢，就会发现原来辅音学习这么简单。然后有同学发现今天，咦，小宝老师没有戴眼镜，是因为我的眼镜忘在公司里了，所以今天就是给大家就是直接换换一个感觉来给大家上课啊、哦。那首先呢，呃，我就不帮大家过这张图了吧，因为我感觉上周已经帮大家说了两遍，大家应该在心里记得非常熟了啊。反正就是说咱们有四十八个音标，那到今天为止呢，咱们二十个音标，就这个蓝的啊，这个二十个元音音标呢，已经学习全部完成了。那从今天开始之后呢，我们就开始进入到这个辅音的学习当中。那今天的学习是哪两个辅音呢？没错，就是这两个，一个看上去像 P 一样，一个看上去像 T 一样。但是你千万不要搞错，因为 P 跟 T 它是字母，但是我们今天学的这个辅音呢，它是音标，所以发音方式是不一样的。那他们两个到底应该怎么发音呢？我们来看下一张 PPT。首先是这个看上去像 P 一样的音标的发音啊。大家来跟着我看一下，第一个怎么呢？就是第一步，你首先要把你的这个嘴唇先闭起来，闭得紧紧的，是这种感觉。就是为什么要为什么要把你的嘴唇闭起来呢？因为你要把你的这个气流啊憋在你的这个口腔里。那然后你第一步是把这个嘴闭紧，然后把气流憋在里面。第二步呢是猛地张开你的双唇，让这个气流一下子出来之后呢，它就会形成一个声音，就是这种感觉。开始先闭上，就是然后。就是这个气流从这个从你的这个嘴巴里出来的时候呢，它就带动这个，呃，发出这个爆破的这么一个声音，就是气流冲出口腔，发出爆破的声音。那呃，我刚刚发音的时候呢，其实怎么讲，我已经很努力的想把它发的响一点，可是呃。我希望大家还是记得啊，就是我讲过这个辅音的发音呢，大部分呃所有的辅音发音都是它的这个气流从你的这个口腔里出来的时候呢，受到了阻碍，所以发音呢它就发不太响。所以其实我刚刚发音的时候，虽然已经试图把它发的很小了，比如说。可是听起来可能还是不那么明显，所以我希望大家这个时候就是听我发音要听得仔细一点。还有一个是发音的这个声音不是特别响亮之外，还有一点你要注意的是，就是我这个地方拿这个星星给大家浇注出来，就是你可以拿手放在你喉咙这边感受一下，它发这个音的时候呢，声带是不震动的。所以声带不震动的辅音呢，叫轻辅音。大家如果不熟悉这个概念的话呢，可以翻到前面，就是第三章还是第二章的那个整体概念图里面有轻辅音这个，呃，怎么讲呢？概念有写在里面，大家可以在那边看一下什么叫轻辅音。那还有一个就是说，呃，我已经把这个怎么发音告诉你们之后呢，那你们怎么看自己发的准不准确呢？有一个很简单的小方法。是什么方法呢？就是你准备一张，就是正正正常的任何的这个白纸都没关系了，就不要太厚太厚就行。你怎么检测呢？因为我说它是一个爆破的音嘛，它就是猛的气流从你的嘴巴里出来。所以，呃，如果你发音正确，如果你气流走向是正确的话呢，那如果你把你的这个纸放在你的这个嘴前面，那你发音出来的时候，这个纸头它就会动一下。比如说，你们可以感受一下，它是。它这个指头就是因为气流又弹在上面，所以它这个指头就会动一下。那你们也可以这么就是自我检测一下，看看你们这个发音有没有发的很正确。那这个以上呢就是这个呃辅音音标的这个发音方法。那看完它之后呢，我们再看另外一个辅音音标，就是 t t 
它怎么发音呢？大家其实刚刚已经可能有看到我的嘴型啊，它这个发音呢，首先你的嘴型是稍微张的扁一点，然后你这时候舌头呢是要呃往上，比如说这个是你的舌头的话，这个是呃跟我的舌头是平行的，那你发的时候，一个是嘴巴张开之后呢，就是你的这个舌舌尖要往上贴着你上半上颚，其实这个效果跟第一个的那个把这个嘴。闭紧是一样的效果，他们的这个用法嘛，他们这个目的都是在于把这个气流先憋在里面，所以他后来第二步就是他舌尖快速往下放下来之后呢，里面的气流它就冲出来，然后他就是还是会呃气流嘛，他就带动声音就会发出这个爆破音，大家可以来感受一下。首先是把这个嘴巴先张开，然后呢，这个舌尖对吧？发音的时候舌尖先紧贴，我刚刚说的就是上颚，把这个气流先憋在里面，然后是这样，就是你发这个音出来的同时，你这个舌舌尖就迅速的往下降，那你的气流就从你这个嘴巴里边出来了，它就会形成这么一个爆破音。那也是一样，这个它这个，跟这个。呃，是一组，他们都算轻辅音，因为你就是发他们这两个音标的时候呢，你摸喉咙，他们都是不震动的，所以都属于轻辅音的这么一个概念范畴。嗯、呃，那这个呃，我刚刚说这个啪的时候，你这个检测它发音有没有发到位呢？你可以拿这个小小指头，对吧？这个也是同样适用的，所以大家可以来试一试。那呃，通常按照前面我讲原因的例子呢，在讲完了这个呃怎么发音之后呢，我们就会来讲到这个固定字母、常见字母组合的环节。可是呃，辅音音标的这个常见字母呢，一般来说都非常简单。为什么？因为你其实大致可以想象，除了这个 P 会发 P 之外。其他百分之九十都是这种可能性，除了 P 会发 P 之外，其他你就会想没有音没有字母是发这个音调，除了呃偶尔有的时候，比如说 P P 也会发 P， 这个 T 也是一样，基本上百分之九十百分之九十五都是只有这个 T 会发 T， 然后其他的话偶尔有时候会 T T 啦，这个也会发 T， 但是情况非常少。所以这个地方大家就不用费心的去记了。那我更希望大家就是呃能够把他们呃在单词里的发音读准，尤其是我们前面已经教过元音，那元音跟辅音连起来呢，其实就已经形成一种音节的概念了。我希望大家能够好好的嗯多读一些单词，练一练这个辅音跟元音组合起来应该怎么发音。那我们赶紧来进入到这个例子环节啊。首先呢，这个第一个关于这个。音标的这个，呃，我举了三个三个单词。第一个呢非常简单，是 P A R K。那么 P 呢发 P，K 呢发 K。那么这个 A R 呢发长音的 R R， 所以就是连起来什么呢？就是 Park Park， 它表示名词、公园的意思。那然后接下来看第二个，这个地方呢我就开始慢慢跟你就是说这个字母对应的发这个音标。这样呢，你就是理解起来会比较容易一些，而且记忆会比较深刻。我并不会直接就跟你说这个单词发 apple， 然后就结束了。那怎么来看这个单词怎么发音呢？这个 p p 我刚刚已经说了嘛，除了这个百分之九十的可能性是单字母的 p 发 p， 还有一种呢就是 p p 它也会发 p， 那这个地方的 p p 它就发 p， 然后 l 音呢就是发 a，、啊、就是这个呃舌头稍微卷起来一点，就是 l 这种感觉。那么 a 发什么呢？发。啊，之前我在教这个啊，这个元音音标发音的时候，已经涉及到它的常见字母组合里面有一个第一个，我就指的是 a， 所以这个地方连起来怎么发音呢？就是啊，就是啊 ，apple apple， 最后稍微卷一点点就可以了，它是苹果的意思啊。再来看第三个，第三个可能比较长，但大家不要被吓到，因为它其实也就是嗯字母对应的音标，所以来看一下这个地方的。呃、uh, ，p 它也发 p， 然后这个地方的 u 它就发 u， 就是字母的字母，它就发它本身的这个元音。然后呢，这个 t 呢就发 t t t， 就是我刚刚呃讲，就这 t 正好是我们今天讲的另外一个辅音音标，所以它就是 t 就发 t。然后一二呢发呃呃，这个其实我之前在讲这个嗯、呃、元音音标。呃的时候就讲过，它有它三个人称后缀一二 o 二跟 a 二，其中一二跟 o 二都发呃呃，所以这上就是 t t， 然后 pewter pewter， 然后再加上前面这个 c 发 k，o 发呃
，然后 m m 发嗯，所以是 come come， 然后你要注意它这个重音在这个 p p 的前面，所以是 computer computer， 就是重音发在 p 前面，表示电脑的意思。那在看完了这个 p 的这个音标之后呢，我们来看这个。的这个例子啊，这个非常简单，一嘛，长音的一，我就不不多说了啊。这个 t 就发，呃 ，t 就发 t， 所以连起来是 t，t 表示茶的意思。第二个是形容词，表示很少的。这个我一读大家都知道了，是什么呢？是 little，little，little， little, little, 表示小的或者很少都可以。比如说小男孩就是 little boy，little boy 表示小的。然后最后一个呢，我也给大家分析一下，因为它比较长啊。但是不要紧张，虽然长不代表它很难，所以这个地方 t 它就发 t， 然后 e a 呢，我之前有跟大家在这个长音长元音的这个 e 的这个固定字母组合里面讲过，就是发音呃 e a 它是有可能发完长音的 e 的，然后这个 c h 发的是 ch， 这个也是一个辅音，我之后会教大家，所以大家不用担心不认识这个音标没关系。那么这个 e 二呢，跟刚刚那个 computer 后面那个 e 二也是一样，它都发。呃，所以它连起来发什么呢？是 teacher， teacher 表示名词老师的意思。所以其实有很多人他们就是叫我就是叫 teacher， 就是因为什么呢？因为我是小宝老师嘛，对不对？那呃，这个单词的例子就到这里为止了。那最后呢，按照惯例，我们都是要给大家一个呃句子的例子，对吧？所以呢，今天的例子是什么呢？是 P P A P 吗？当然不是啦，啊、哦，也算是啦。那我们来看一下今天的例子到底是怎么回事哦。<笑>我好好害羞啊！为了你们，我也是豁出去了。<笑> I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. OK， 那<笑>千万不要笑我，记得给我点赞哦！小宝老师已经是豁出去了，有没有？那呃，今天的这个呢，因为 apple 前面我讲过了嘛，这个 p p 发 p， 然后 pen p e n 这个 p 也是发 p， 所以我想这是一个很好的机会，让大家来这个在生活当中活学活用啊。So I have an apple pen， 就是这个可以学到我们今天用的这个音标。那这个今天的这个呃课程呢，按道理就要结束了。不过在这个结束之前呢，小宝老师，我觉得既然有这个学习，就要。检测一下自己学习是否到位，所以就留了两道题目给大家。其实题目不是很难，呃，然后呃，大家可以先写，然后我会在周三的课程当中呢，跟大家公开并且分析一下这个答案为什么是这个答案。那今天的课程就到这里为止啦。如果你喜欢小宝的英语教室的话，别忘了给我点赞哦。So thank you guys for watching as always, and I will catch.